Hello everyone, I hope you all are doing well. Welcome to our YouTube channel. And today we are going to discuss another 10 important questions of business statistics. Uh, that is unit number 5 of our paper to commerce. So without wasting any time, let's begin. The very first question, which of the following is a relative measure of the dispersion? Yaha par topic baat kar raha hai ye measurement of dispersion ki. तो जब भी आप डिस्पर्जन की बात करते हैं उसके अंदर हम दो बातें करते हैं वन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट और एक हम वर्ड यूज करते हैं रिलेटिव ठीक है रिलेटिव मेजर क्या होता है अगर मैं इन आपको ऑप्शंस की बात करूं तो मेरा जो राइट right आंसर है वो सी है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सी कॉफिशिएंट वर्ड जहां भी आ गया ना जैसे आपने पढ़ा होगा कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर R की वैल्यू हम पढ़ते हैं साहब इट वेरीज फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन ठीक है तो जहां भी रिलेटिव वर्ड आ गया इट मींस इट मींस कि जिन दो वेरिएबल्स के बीच ये कोरिलेशन निकाल रहा है मैं अगर R से एग्जांपल समझाऊं आपको अगर किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच हम x और y के बीच कोरिलेशन निकाल रहे हैं तो उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है यानी हो सकता है मैंने कहा साहब यहां तो मैंने ले लिया एज विच इज केवन इन नंबर ऑफ इयर्स यहां ले ली मैंने हाइट हाइट हो सकता है मुझे दी जाए सेंटीमीटर्स में तो दोनों का यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट है बट आर को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आर एक रिलेटिव मेजर है सपोज माई आंसर कम्स टू पॉइंट सेवन एट वट आई विल सेड हाउ वी विल इंटरप्रेट इट There is a 78% positive correlation between age and the height. Suppose मेरा आंसर आ गया 0.78. तो मैं ये नहीं कह रहा 0.78 years है, 0.78 centimeters है. तो it's a relative measure. तो जहाँ भी इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो जहाँ coefficient वर्ड आ गया, तो वो क्या होगा हमेशा relative measurement ही होगा. Okay. Come to the next one. The life expectancy of the people in Kerala is more that than of the Tamil Nadu. किन्हीं भी दो states के बीच किसी भी एक variable मैंने यहाँ पर लिया life expectation उनके बीच जब difference की बात करते हैं comparison की बात करते हैं तो ये कौन सी hypothesis होती है? This is correlation hypothesis. When we are going to compare between the two variables, two variables कौन से हैं यहाँ पर? एक से हमने इंडिया की केरला उठा ली और एक हमने उठा लिया तमिलनाडु। हम कोरिलेशन देखना चाहते हैं दोनों के बीच। तो सेकंड के बाद, come to the third one, two statements are given, दो स्टेटमेंट हैं आपको बताना है राइट रॉंग कौन सी है। तो फर्स्ट आप ध्यान से पढ़ें। it's a non-sampling errors that can occur in any survey, whether it be a complete enumeration or sampling. So statement one कहती है साब दो तरह की error होती हमारे पास एक होती है sampling error एक होती है non-sampling error. तो ये question है non-sampling का. Non-sampling error कहता है हर जगह हो सकती है, चाहे आप sampling लें, चाहे आप complete enumeration करें. तो ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि non-sampling error दोनों ही जगह हो सकती है। Whether we are doing census survey means we are covering 100% population or we are taking some sample। तो non sampling error दोनों जगह पाई जाती है। तो ये statement आपकी बिल्कुल ठीक है। Second पढ़ते हैं। Sampling error अब बात आ रही है sampling error की। Sampling error कहता कहाँ होती है? In both census as well as sample नहीं। ये बात गलत है। जब आप सेंसस सर्वे करने जा रहे हो सेंसस का मतलब दैट कवर्स ईच एंड एवरी रिस्पोंडेंट व्हेन वी आर कवरिंग 100% डाटा तो बट नेचुरल जब हम सैंपल ले ही नहीं रहे तो फिर सैंपलिंग एरर कहां से आएगी तो इस क्वेश्चन के अंदर हम कह सकते हैं हमारा राइट right आंसर रहेगा सी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड वन इज रॉन्ग चलिए फोर्थ एक सिंपल सा क्वेश्चन यूनिसी नेटे पूछा गया था ये कि जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो उसका नाम क्या होता है उसका नाम होता है साफ ऑगिव कर्व व्हेन वी ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ का हम डायग्राम बनाएं 
तो उसको क्या बोलते हैं ऑग ये आपको लर्न करना है फोर्थ के बाद फिफ्थ पे आते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट सैंपलिंग के लॉ होते हैं उसमें एक लॉ का ये क्वेश्चन है क्या कह रहा है ये कहता था लॉ ऑफ द स्टेटिस्टिक्स सेस क्या कहता है मॉडरेटली लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स चूजन एट रैंडम फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप ऑफ द लार्ज ग्रुप दैक्टरिस्टिक्स ऑफ द लार्ज ग्रुप इज रिलेटेड टू एस इसको हम कौन सा लॉ कहेंगे इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ स्टेटिस्टिकल रेगुलरिटी बहुत से बच्चों को ये आंसर सुनते लगा होगा कि मैंने लार्ज नंबर क्यों नहीं बोला तो बेटे इसका लार्ज नंबर आंसर नहीं होगा ये क्वेश्चन नेट में आया था ध्यान से पढ़े मॉडरेटली लार्ज नंबर ऑफ आइटम चूजन यहां तक बात आपकी बिल्कुल लार्ज नंबर की ही बनती थी बट इफ दे आर चूजन एट रैंडम रैंडमनेस जहां पर आएगी वहां पर बात स्टेटिस्टिकल रेगुलरिटी की ही आएगी तो इसका राइट right आंसर रहेगा बी आई होप आपको समझ आई मेरी बात क्या कहना चाह रहा है लॉ ऑफ लार्ज नंबर सिंपली कहता है सब पॉपुलेशन में सैंपल जब लेते हो ना तो एन की संख्या बढ़ाते जाओ एक ही बात कह रहा है क्या इंक्रीज द सैंपल साइज बट सैंपल साइज बढ़ाने से नॉर्मेलिटी नहीं आती उसके साथ एक और चीज चाहिए वो ये स्टेटिस्टिकल रेगुलरिटी विच मीन्स सैंपल शुड बी टेकन एट रैंडम एट रेगुलर इंटरवेल्स वी शुड टेक द सैंपल ठीक है तो ये दोनों होंगे तो हमारा सैंपल परफेक्ट होगा चलिए सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज वेरी क्लोज टू द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब हो सकता है क्या कि जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया मीन है वो नॉर्मल के इक्वल कब होगा पहला पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्कुल ठीक बात है अगर आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसा होगा एंड सेकेंड वन पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मल कहता है पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है बट सैंपल साइज इज लार्ज तो राइट right आंसर मेरा रहेगा बोथ ऑफ ए एज बी एज वेल एज बी दो ही फंडामेंटल है देखो आप सैंपली के या तो पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो सैंपल अच्छा आएगा या आएगा या आपका सैंपल का साइज बड़ा हो तो इन दोनों केस में अगर हम काम करते हैं तो जो हमारा सैंपल आएगा दैट विल प्योरली रिप्रेजेंट द इंटायर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन ठीक तो इसका आंसर क्या रहेगा सी सिक्स के बाद सेवंथ पे आए अगेन सम स्टेटमेंट्स आर गिवन फोर स्टेटमेंट्स आर गिवन आपको ये देखना है ट्रू कौन सी ये मैं वन बाय वन पढ़ता हूं सबसे पहली पे आते हैं स्क्यूनेस स्टडीज द फ्लैटनेस ऑफ द पीकनेस क्या स्क्यूनेस डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन की फ्लैटनेस को मेजर करता है बिल्कुल नहीं करता ये तो बात करता है ऐसा स्कैटरनेस की स्क्यूनेस टॉक्स अबाउट द स्कैटरनेस ऑफ द डाटा कितना बिखराव है उनके अंदर हम पढ़ते हैं ना कि साहब ये डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है ये डाटा स्क्यूड है कितना बिखराव है उसके अंदर तो ये रॉन्ग हो गया सेकंड पढ़ते हैं पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेच मोर टू द राइट कि अगर आपका डाटा अगर देखो सिमेट्रिकल है तो ये होगा बिल्कुल सेंटर में कट करेगा और अगर ये स्क्यूड है तो ये ले लिया मैंने पॉजिटिवली स्क्यूड वाला ठीक है यानी अगर मैं इसको इस तरफ ज्यादा झुकाता हूं ऑन द राइट साइड तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है आपका बी स्टेटमेंट एक्यूरेट है पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेच मोर टू द राइट देन टू द लेफ्ट आप अपने राइट right हैंड की डायरेक्शन देखना अब अगर मैं यहां पर वंस मोर इफ आई मेड ठीक है अब अगर मैं यहां तक ले लेता हूं कि साहब ये मेरा बिल्कुल सेंटर में होगा नॉर्मल होगा ठीक है हम नॉट सो गुड इन ड्राइंग तो प्लीज डोंट माइंड अबाउट दैट अगर मैं सेंटर में ले रहा हूं तो नॉर्मल है अगर उसकी जो झुकाव है वो मेरे राइट हैंड साइड आ रहा है ठीक है लाइक दिस ऑन द राइट साइड दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिव साइड आ रहा है तो वो नेगेटिव स्क्यूड है वो लेफ्ट साइड आएगा तो यानी कि ए गलत था बी ठीक है सी पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीडियम तीनों की बात करते हैं किसके अंदर मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिमेट्रिकल नहीं है कॉल पी एस एन कॉफिशन कैसे निकालते हैं ये आपको फॉर्मूला दे रखा है थ्री मीन माइनस मीडियम अपॉन सैंड बिल्कुल ठीक है ऐसा ही होता है 
तो बी ठीक हो गया साहब सी ठीक हो गया डी और पढ़ लेते हैं डी में क्या कहना चाह रहा था ये इफ द मीन इज लेसर देन मोड मीन मोड से कम है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा पॉजिटिव नहीं साहब पॉजिटिव नहीं होगा ये नेगेटिव होगा तो मेरा इसमें राइट right आंसर क्या रहेगा बी एंड सी राइट आंसर विद बी वन क्योंकि मेरी दो स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल ठीक है आ, दो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है विच वन बी यस एंड सी यस तो राइट आंसर आपका रहेगा दिस वन बी एंड सी गॉट इट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एट्थ टू शो द ट्रेंड ऑफ ए वेरिएबल विच वन ऑफ द प्रेजेंटेशन मैथड इज यूज किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर आप उसका ट्रेंड देखना चाहते हो मान लीजिए कॉर्पोरेट कंपनी है वो देखना चाहती है पिछले टेन ईयर्स में हमारे सेल का डायग्राम क्या कहता है ग्राफ क्या कहता है तो उस केस में जो बेस्ट वे होता है दैट इज कॉल्ड लाइन ग्राफ लाइन ग्राफ इज द बेस्ट मैथड किस लिए अगर आप ट्रेंड देखना चाहते हो कि साहब कोई भी चीज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है तो लाइन ग्राफ बना सकते हैं नाइन्थ पे आते हैं हम विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डील विद द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एस्टिमेट प्रिडिक्शन एंड डिसीजन ध्यान से पढ़े कौन सी स्टेटिस्टिक्स कौन सी थ्यूरी है ये जहां पर इन तीनों की बात होती है तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स वेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सम रिजल्ट एंड लाइक वी वॉन्ट सम प्रिडिक्शन सम एस्टिमेट्स और वी वॉन्ट टू टेक सम डिसीजन इस तरह की डाटा आता है जब तो हम बात करते हैं इन्फ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स की तो राइट आंसर विल बी द बी नाउ कम टू द लास्ट वन टेंथ क्वेश्चन Which of the following statements related to the sampling theory? ये भी again कुछ statements हैं fourth statements are there. They are talking about the sampling theory. Which one is correct? Single, दो, तीन कितनी भी correct हो सकती हैं. First पढ़ते हैं. The value of the statistical measure based on the sample are called statistic. बिल्कुल ठीक है साहब. The values of the statistical measures based on the sample unit. Sample के दौरान दिए गए को हम क्या बोलते हैं Statistic बोलते हैं बिल्कुल ठीक है B पढ़ते हैं In the sample random sampling technique, the element of the population and unit of sample are different. No, 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 different नहीं है Snowball sampling technique is called as a probability base. No, snowball probability base नहीं होता Rather, it is a non-random. स्नोबॉल में क्या होता है जैसे हमने रिसर्चर के नाम पर हमने किसी एक को असाइनमेंट दिया और कहा कि आप अपने जैसे लाइक माइंडेड और लोगों से ये फिल करवा लेना डाटा दैट इज अ स्नोबॉल सैम्पलिंग तो स्नोबॉल इज ए नॉन रैंडम सैम्पलिंग ठीक है तो ये भी गलत हो गया डी ऑप्शन पढ़ते हैं फोर्थ द लॉ ऑफ स्टेटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड द लॉ ऑफ लार्ज नंबर आर द मेन बेसिस ऑफ सैंपल ये बात मैं आपको पहले अभी बता चुका हूँ तो यहां पर मेरा जो ऑप्शन रहेगा फर्स्ट वन इज करेक्ट एंड द फोर्थ वन इज करेक्ट सो द राइट आंसर विल बी द ए कि सब अच्छे सैंपलिंग के लिए मेथड के लिए हम दोनों लॉ को फॉलो करते हैं एक लार्ज नंबर को और एक स्टेटिस्टिकल रेगुलरिटी को तो ये आपके टेन क्वेश्चंस अगेन हमने कर लिए हैं उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे और अगेन इनको करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएं वहां पर इनकी प्रैक्टिस करें उसके बाद इस वीडियो को देखें ठीक है तो आप प्लीज अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें तो मिलते हैं आपसे इसी तरह के नए वीडियो में टिल देन थैंक यू वेरी मच